Setkání mužských sborů v Dolních Dunajovicích se konalo již po 16. a je oslavou přátelství, zpěvu a vína. Více nám prozradil umělecký vedoucí mužského sboru z Dolních Dunajovic, pan Ladislav Bravenec. Letos je to už 16. roční, kdy jsme teda vznikli v roce 2001, tak hned od prvního ročníku svého vzniku jsme to nepořádali, než jsme si pořídili krojové vybavení a tak dále a tak dále, takže až od těch pět roků později. Letos je to 16. roční. Letos je nás tady celkem devět. Bývá tady skoro každý rok 10, 8 až 10 zborů, který bývá vždycky. No. Je tady nějaký nováček? Ano, jsou tady dva dokonce, že já když to zháním ty zbory, tak se snažím to odměňovat hodně. Prvé některé zbory, které už tady byly hodně dávno, anebo protože ty zbory pořád ještě vznikají nové a nové. Takže letos je tady zbor z Archlebova, který tu ještě nikdy nebyl, a mužský zbor z Nětčic. Setkání mužských sborů v Dolních Dunávicích je hodně vyhlášené. Jak přijímají vaše pozvání nebo hlásí se třeba sbory sami? Určitě jo, některé sbory se hlásí už třeba za rok, ale což ale není možné, protože jak jsem říkal, my to obměňujeme, nechceme, aby tu byly pořád stejné sbory, takže já mám doma seznám, který tu byl, který sbor tu byl, kdy, v kterém roku, kolikrát tu byli a podle toho, podle toho to zhání. Co je nového, co je nového u vás v mužském sboru? No nového, největší novina je o tom se mluvil, že nás opustil náš dlouholetý umělecký vedoucí, ale on už to vlastně tři roky to nedělal, tak jsem to po něm převzal a jinak, akorát to, že jsme zase rok starší, jinak nic, nic nového. Přidal se k vám třeba, získali jste nějaké nové členy, nebo jaka, jakou to má tendenci vlastně mužský sbor v Dolních Dunavici? Tendence je taková, že se nám pořád zvyšuje věkový průměr. Začne za, s náma chodit dva takový šelhají mladí. Ale to je, co já vím, tak to je bolest všech zborů. Mezi pozvanými samozřejmě nemohl chybět ani ženský sbor z Dolních Dunajovic. Na slovíčko jsme si vzali vedoucí paní Zdenku Karlíkovou, která se souboru věnuje již přes 20 let. Paní Karlíková, vy jste dneska byli součástí setkání mužských sborů. Jaké to je, když ženy takhle vystoupí mezi muži? No, my, oni nás pozvali jako hosty. My, když máme taky zpívání, tak je zveme naše chlapy taky jako hosty. Tak jak jsou všichni, tak pozvali i nás. Ale je to dobrý, nám ti klapy nevadí. Co je nového v ženském sboru v Dolních Dunávicích? Moc toho není, ale pořád se držíme. Ta stará se stává, co to zakládali, vlastně pořád působíme dodnes. A kdyby jsme potřebovali třeba posílu, stane se, že prostě některé nemůžou na vystoupení, že? A tak se to táhne třeba v sedmi, v šesti. A ono je to málo. Na sbor prostě by bylo aspoň těch osm. Aspoň osm hlasů. Tak, když teď zvete vlastně, aby se někdo k vám přidal, takže na co se můžou těšit, na co byste je nalákala? Na co bych je? Na nádherné pěsničky. My zpíváme nejenom ty novodobené, ale prostě opravdu hledáme i ty starší, co složili Roska Horáková a podobně. To jsou nádherné pěsničky a tak se to učíme a myslím si, že když by mezi nás přišli, to někoho to odrazuje, protože prý už zpíváme dlouho a máme hodně pěsniček, ale my vedeme některé děvčata úžasný archiv, takže by se mohli to vzít a prostě všechno by se naučili. Od toho jsou zkoušky, máme je každý čtvrtek, dvě hodiny, tři hodiny, podle toho, jak, jak nám to pasuje, všechno by se naučili. Když umí zpívat a opravdu mají k tomu chuť, já bych byla ráda, kdyby přišli.
A co třeba mimo zpívání? Jste dobrá parta, co třeba ještě takhle pořádáte? Pořádali jsme dlouho setkání s pěsničku, tak jak pořádají chlapi, ale protože v červnu začali pořádat novou akci obec ve spolupráci s školou a podobně, kde je to na tři dny, takže my vlastně ta folklorní část je v sobotu, tam taky vystupujeme, tak jsme si říkali, aby jsme ten trh nepřesítili, takže jsme se jenom přidali k tomuto. Jinak včera jsme se vrátili z Bulhar, dědina vedle. Co byste popřála lidové pěsničce do budoucna? Je to obrovský poklad. Já už od malá se tomu věnuju, nejenom ve školních sborech, ve farních sborech, ale dál a dál prostě, kde se utvořili a já jsem měla možnost tam chodit a zpívat. Je to něco úžasného. Já to tak cítím a je strašná škoda, když vidíte třeba školačky nebo školní děti. A oni neumí jednu nějakou krásnou písničku, obyčejnou, třeba se hodně zpívá, ale nespívají. A to mě hrozně mrzí. Tak strašně ráda bych to nějak změnila. Je to prostě poklad. Šípová růžička, sama v polístou.